আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করি তোমরা ভালো আছো তোমাদের সুস্থ কামনা করে আমি আজকে তোমাদের সামনে পঞ্চম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন সহকারী শিক্ষক ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজ ঢাকা শ্রেণীবাস ঢাকা শিক্ষার্থীরা তোমাদের সামনে আজকে আমি আলোচনা নিয়ে আসছি পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনা পঞ্চম অধ্যায়ের সূচনা করা হয়েছে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের জীবন আদর্শ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে তো এই অধ্যায়টিতে মূলত নবী রাসুলদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এবং নির্বাচিত বা নির্দিষ্ট কয়েকজন নবী রাসুলের জীবনেও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে তো প্রথমে বোর্ডের দিকে বোর্ডের দিকে যদি তোমরা তাকাও তাহলে দেখবে আমি লিখেছি প্রথমেই তোমাদের সামনে আলোচনা করব নবীগণের পরিচয় তো নবী কারা কাদেরকে নবী বলা হয় এবং পৃথিবীতে কতজন নবী এসেছেন এই সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে প্রথমে আলোচনা করব আমরা নবী রাসুলের পরিচয় বা সংজ্ঞা আগেই পড়েছি আগে আলোচনা করেছি তারপরও এখানে আবার আলোচনা করব পৃথিবীতে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন যুগে যুগে নবী রাসুল পাঠিয়েছেন উম্মতদের তার উম্মতের এবং বান্দাদের হেদায়তের জন্য নবী হচ্ছেন যারা আল্লাহর শরীয়ত বিধিবিধান মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেন আল্লাহর বার্তা আল্লাহর আদেশ নিষেধ আল্লাহ তালার একত্ববাদ এই বিষয়গুলো মানুষের কাছে তুলে ধরেন নবীদের দায়িত্ব হচ্ছে এগুলো নবী রাসুলদের এই কাজগুলো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন দিয়েছেন এবং তারা সকল নবী রাসুলগণই এই কাজগুলো করেছেন আমরা জানি যে পৃথিবীর সর্বপ্রথম পৃথিবীতে যে নবী আগমন ঘটেছে সেই নবীর নাম হচ্ছে হজরত আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহ রবুল্লা আলমিন হজরত আদম আলাহিস সালামকে প্রথমে জান্নাতে রেখেছিলেন তার মানে কি প্রথম প্রথমে মানুষকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করে কোথায় রেখেছিলেন জান্নাতে শিক্ষার্থীরা তোমরা খেয়াল করে শুনবে এবং হজরত আদম আলাহিস সালামের সঙ্গী হিসাবে সাথী হিসাবে হজরত হাওয়া আলাহ সাল্লামের যিনি আমাদের আদি মাতা হজরত হাওয়া আলাহ সাল্লামকে সৃষ্টি করেছে যেহেতু একা থাকা যেহেতু মানুষ মানুষের পক্ষে একা থাকা কষ্টকর এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন তার কষ্ট লাঘবের জন্য তার জান্নাতটাকে আরও সুখময় করে দেওয়ার জন্য তার বসবাসটাকে আরও সুন্দর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন হজরত হাওয়া আলাহ সাল্লামকে সৃষ্টি করেছিলেন তো আদম এবং হাওয়া আলাহ সাল্লাম দুজনেই জান্নাতে বসবাস করতেছিলেন তো একটি ঘটনার মাধ্যমে একটি ঘটনা আমরা তোমরা হয়তো অনেকেই জানো যে ইবলিশ শয়তানের পরচনায় পড়ে একটি ঘটনা ঘটে যায় সেই ঘটনার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হজরত আদম এবং হাওয়া আলাহ সাল্লামকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন এরপর থেকে পৃথিবীতে মানুষের কি হয় মানুষ মানুষের বসবাস শুরু হয়ে যায় মানুষ জন্ম নেওয়া শুরু করে পৃথিবীতে মানুষের বসবাস শুরু হয় তো সকল নবী রাসুলরা আল্লাহ তালার হুকুম বিধিবিধান যেমন নিজে পালন করেছেন অন্যদেরকে কি করেছেন পালন করার জন্য আদেশ দিয়েছেন তারা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন বিভিন্ন বড় বড় বিপদ আপদ তারা পড়ে পড়ে গিয়েও তারা কখনো কি হন নেই সত্য প্রচার থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখেননি তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে নবীরা আল্লাহ তালার বিশেষ দূত তারা মানুষদের মানুষকে কি করেছেন আল্লাহ তালার বিধিবিজ্ঞানের প্রতি ডেকেছেন এবং আল্লাহ তালার তাহিদের প্রতি তাদেরকে আহ্বান করেছেন তো পৃথিবীর সর্বপ্রথম নবী হজ হচ্ছে হজরত আদম আলাহিস সালাম এবং সর্বশেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তো এই অধ্যায় আমরা মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জীবন আদর্শ জানতে পারবো কোরআন মাজিদে উল্লেখিত পঁচিশ জন নবীর নাম এবং কয়েকজন নবীর পরিচয় আমরা জানব কোরআন মাজিদে উল্লেখ রয়েছে পঁচিশ জন নবীর নাম 
এই নবীর নাম তোমার কোন কোন নবীর নাম কোরআন মাজিদে রয়েছে এই পঁচিশ জন কারা তাদের নাম পঞ্চমধ্যে উল্লেখ করা আছে পঞ্চমধ্যে দেওয়া আছে সেগুলো আলোচনা হবে এবং কয়েকজন নবীর পরিচয় এবং তার সংক্ষিপ্ত জীবনেও আলোচনা করা হবে তো আমার প্রথমেই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জীবনী আলোচনা করব তার জীবন আদর্শ আলোচনা করব তো প্রথমে যেহেতু জীবন আদর্শ আলোচনা করব সেহেতু আমাদের প্রথমেই আমরা মহানবী সাল্লাহ জন্ম ও পরিচয় আলোচনা করি তো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দের বিশে এপ্রিল বিশ এপ্রিল এবং রবিউল আউ্বাল মাসের বারো তারিখ সোমবার মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহলে আমরা কি জানলাম হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে আর সে দিনটি ছিল সোমবার আর যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সে বংশের নাম হচ্ছে কুরাইশ বংশ তার পিতার নাম আবদুল্লাহ মাতার নাম আমিনা দাদার নাম ছিল আবদুল মুত্তালেব জন্মের পর তার নাম রাখা হয় মোহাম্মদ এবং আহমদ আহমদ তাহলে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম জন্মের পর তার দুটি নাম রাখা হয় একটি হচ্ছে মোহাম্মদ আর আরেকটি নাম হচ্ছে আহমদ তার জন্মের পূর্বে পিতা আবদুল্লাহ মারা যান অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের জন্মের আগেই তার পিতা আবদুল্লাহ মারা যান তার পিতা মারা যান তার তার মানে কি আমরা বুঝলাম যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম তার পিতাকে তিনি কি করেন নাই দেখতে পান নাই এরপর আমরা দেখি একটু আরবের অবস্থা তখনকার সময় কেমন ছিল মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্মের সময় আরবের লোকেরা নানা পাপ কাজে লিপ্ত ছিল তাদের মাঝে নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল তাদের মধ্যে ছিল মারামারি যুদ্ধ কাটাকাটি চুরি ডাকাতি হত্যা লুণ্ঠন ব্যবিচার মদ জুয়া এই সমস্ত খারাপ বিষয়গুলো নিয়ে তারা কি ছিল ব্যস্ত ছিল মেতে ছিল এক আল্লাহ আল্লাহকে বলে তারা নানা দেবদেবীর মূর্তি বানিয়ে পূজা করত পবিত্র কাবা তারা মূর্তিতে ভরে রেখেছিল কাবা প্রসঙ্গে তার কাবা প্রাঙ্গণে তারা তিনশো ষাটটি মূর্তি স্থাপন করেন কাবাতে কটি মূর্তি স্থাপন করা করেছিলেন তিনশো ষাটটি শিক্ষার্থীরা আমরা মনে রাখবে তখন বাজারে পণ্যের মতো মানুষ বেচা কিনা হতো বাজারে মানুষ বেচা কিনা হতো দাস দাসে বেচা কিনা হতো মনিবরা দাস দাসীদের প্রতি অমানবিক নির্যাতন করত তখনকার সময়ে যেহেতু দাস প্রথা ছিল দাস কিনে মনিবরা কি করত তাদের বাসার কাজ করাত এবং তাদের উপর অমানবিক নির্যাতনও তারা করত পরিবারে ও সমাজে নারীদের কোনো মান সম্মান বা অধিকার ছিল না সে সময় কন্যা শিশু জন্মগ্রহণ করা পিতা মাতার জন্য খুবই অপমানের বিষয় ছিল তখনকার সময়ে কন্যা শিশু জন্মগ্রহণ করলে পিতা মাতার মনটা খুবই খারাপ হয়ে যেত তারা নিজেদের মানে তারা অপমান বোধ করত এবং মেয়ে শিশুদেরকে নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে রাখা হতো তাদের আচার আচরণ ছিল বর্বর ও মানবতা বিরোধী এ সময় মানুষের জানমালের কোনো নিরাপত্তা ছিল না তো এত খারাপ অবস্থা ছিল সে সময়টাতে এই জন্য এই যুগটাকে বলা হয় আইয়ামে জাহিলিয়া বা মূর্খতার যুগ আইয়ামে জাহিলিয়া আইয়ামে জাহিলিয়া এর অর্থ হচ্ছে মূর্খতার যুগ অর্থাৎ ওই সময়টাকে মূর্খতার যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয় বা অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয় তো এত কঠিন পরিস্থিতিতে এত খারাপ সময়ে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রাসুল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে এই পরিস্থিতিতে তিনি পাঠান কি করার জন্য এই পথ ভ্রষ্ট মানুষদেরকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য তো রাসুল সাল্লামকে বিশ্ব মানবতা শান্তির দূত হিসেবে তিনি পাঠান পথ হারা মানুষকে সত্য সুন্দর ও ধর্ম ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার জন্য এরপর আমরা আসবো শৈশব ও কৈশব শৈশব ও কৈশোর হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের 
শৈশব ও কৈশোর কেমন ছিল সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করব হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পর চাচা আবু লাহাবের দাসী সুহেবা তাকে মাতৃ স্নেহে লালন পালন করেন প্রথমে আবু লাহাবের দাসী ছিল সুহেবা তাকে মাতৃ স্নেহে লালন পালন করেন তারপর তখনকার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের প্রথা অনুসারে বানু সাদ গোত্রের বেদুইন মহিলা হালিমার হাতে তার লালন পালনের ভার দেওয়া হয় তাহলে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের লালন পালনের ভার পরবর্তীতে কাকে দেওয়া হয় হালিমার হাতে সোয়েবা যদিও তাকে অল্প দিন লালন পালন করেছেন তবুও তিনি প্রথম দুধ মাতা পরীক্ষা যদি আসে যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের প্রথম দুধ মাতাকে তাহলে আমাদের কিন্তু কার নাম বলতে হবে সোয়েবার নাম বলতে হবে বা লিখতে হবে তো সোয়েবা প্রথম দুধ মাতা ছিলেন অনেক দিন পরেও তাদের খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং উপহার উপঢকন দিয়েছেন পাঁচ বছর পর্যন্ত বিবি হালিমা নিজের সন্তানের মতো শিশু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে লালন পালন করেন এ সময় শিশু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের চরিত্রে ইনসাফ ও ত্যাগের এক অনুপম দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে অর্থাৎ যখন হালিমার গৃহে লালিত পালিত হচ্ছিলেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ছোট্ট শিশু তখন থেকে রাজ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মধ্যে ইনসাফের দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে এবং তিনি ন্যায় বিচার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার দেখান প্রতিষ্ঠা করেন তিনি হালিমার একটি স্থান থেকে দুধ পান করতেন অন্যটি দুধ বাই আবদুল্লার জন্য রেখে দিতেন তার মানে তখন থেকে তার মধ্যে ইনসাফের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় তিনি বেদুইন পরিবারে থেকে বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিখেন ও মরুভূমির মুক্ত পরিবেশে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন এরপর কি হলো পাঁচ বছর বয়সে তিনি মা আমিনার কোলে ফিরে আসেন আলিমার গৃহ থেকে মা আলিমার কোলে পাঁচ বছর বয়সে ফিরে আসেন তো এরপর তার মা তাকে লালন পালন করে থাকেন কিন্তু তার মাও যখন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বয়স ছয় বছর তখন তার মাও এন্তেকাল করেন এরপর তার দাদা আব্দুল মুত্তালেব তাকে লালন পালন করতে থাকেন কিন্তু যখন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বয়স আট বছর তখন তার দাদা আব্দুল মুত্তালেব তিনিও মারা যান এন্তেকাল করেন এরপর তার চাচা আবু তালেব তালিবের গৃহে তিনি কি করেন আশ্রয় নেন আবু তালেব তাকে বড় করতে থাকেন আবু তালেবের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না কিশোর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ছিলেন কর্মট কারো বোঝা হয়ে বা গলগ্রহ হয়ে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না তিনি চাচার অস অসচ্ছল পরিবারে নানাভাবে কি করতেন সাহায্য করতেন চাচার সাথে বিভিন্ন কাজে তিনি অংশগ্রহণ করতেন তিনি বাড়তি আয়োজন রাখালদের সাথে ছাগল ম্যাশ চড়াতেন রাখাল বালকদের জন্য তিনি ছিলেন আদর্শ তাদের সাথে তিনি সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বজায় রাখতেন রাখালদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলে তিনি বিচারকদের ভূমিকায় বিচারকের ভূমিকা পালন করতেন তিনি চাচার ব্যবসা বাণিজ্য সহযোগিতা করতেন একবার একটি ঘটনা রয়েছে একবার তার চাচার সাথে তিনি কোথায় যান ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় যান এ সময় বহিরা নামক এক পাদ্রীর সাথে তার দেখা হয় বহিরা পাদ্রী তাকে অসাধারণ বালক বলে কি করেন আখ্যায়িত করেন এবং শেষ নবী বলে ভবিষ্যৎ করেন ভবিষ্যৎবাণী করেন যখন সিরিয়া যাচ্ছিলেন ব্যবসার উদ্দেশ্যে তার চাচা আবু তালেবের সাথে তখন প্রতিমধ্যে বহিরা নামক বা বুহাইরা নামক পাদ্রীর সাথে দেখা হয় ওই বুহাইরা পাদ্রি শিক্ষার্থীরা এই পাদ্রির নাম তোমরা মনে রাখবে পরীক্ষা আসে ওই বুহাইরা পাদ্রি বুহাইরা পাদ্রি কি করেন রাজু সাল্লাহ সাল্লামকে দেখে তিনি চিনতে পারেন যে তিনি সাজ্জামানান নবী রাসুল সাজ্জামান নবী এবং তিনি অসাধারণ বালক বলেও তিনি তাকে রাজুসাল্লামকে আখ্যা দেন এরপর বহিরা তার চাচাকে তার সম্পর্কে বলে সাবধান করেন যে তাকে তোমরা কি করো তার শত্রুরা তার অনুষ্ঠ করতে পারে তার দিকে কি করবে বিশেষ খেয়াল রাখবে তাকে শত তাকে হেফাজতে রাখবে সিরিয়া থেকে ফেরার পর বালক মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ফিজার যুদ্ধে বিবিসিকে প্রত্যক্ষ করে আঁতকে উঠেন তখন ফিজার যুদ্ধ চলছিল যে যুদ্ধটি পাঁচ বছর স্থায়ী ছিল পাঁচ বছর ধরে যুদ্ধটি হচ্ছিল ওকাজ মেলায় জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ হয় আরবে তখনকার সময়ে প্রতি বছর একটি মেলা হতো সেই মেলাটি হচ্ছে ওকাজ মেলা সেই মেলাকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ হয় ফিজার যুদ্ধ কায়েস গোত্র অন্যায়ভাবে যুদ্ধ কুরাইশদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন এজন্য একে হারবুল ফিজার বা অন্যায় সময় বলা হয় হারবুল ফিজার অন্যায় সমর বলা হয় শিক্ষার্থীরা অর্থ খেয়াল রাখবে এই যুদ্ধ চলাকালে এক এই যুদ্ধ চলে কত বছর এক টানা পাঁচ বছর চলে তোমরা এই এই প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমরা কিন্তু মনে রাখবে কারণ তোমাদের এগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে ছোটো প্রশ্ন বহু নির্বাচনী 
অনেক মানুষ আহত নিহত হয় সেই যুদ্ধে সেই যুদ্ধে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় তো এই যুদ্ধের করুণ অবস্থা দেখে বিবি শিক্ষা অবস্থা দেখে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আটকে ওঠেন তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি শান্তিকামী উৎসাহী যুবক বন্ধুদের নিয়ে হিলফুল ফুজুল নামে একটি শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন করলেন এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল এই যে শান্তি সংঘ তিনি হিলফুল ফুজুল নামে কি করেন প্রতিষ্ঠা করেন এই সংগঠনের এই সংঘের বেশ কিছু উদ্দেশ্য ছিল কি উদ্দেশ্য ছিল সেগুলো আমরা এখন আলোচনা করব আর্থের সেবা করা অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা অত্যাচারী থেকে সাহায্য করা শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গুত্রে গুত্রে সম্প্রীতি বজায় রাখা তিনি তার প্রচেষ্টায় অনেক সফলতা লাভ করেন তাহলে শিক্ষার্থীর আমরা কি করলাম যে হিলফুল ফুজুল রাহুসাল্লাম গঠন করেন সেই হিলফুল ফুজুলের উদ্দেশ্য আমরা জানলাম কি কারণে তিনি গঠন করেন তো এই হিলফুল ফুজুলের গঠনের মাধ্যমে তিনি যুবক যুবক শ্রেণীর লোকদের নিয়ে তিনি কি করেন মানুষের উপ উপকারে এগিয়ে আসেন এবং মানুষের মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন ইতিমধ্যে সত্যবাদী বিশ্বাসী আমানতদার বিচক্ষণ পর উপকারী শান্তিকামী যুবক হিসেবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সুনাম চতুর্দিকে বা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নিষ্ঠা নিষ্ঠাবান এবং তিনি সত্যবাদী তিনি একজন বিশ্বাসী এই ধরনের গুণ তার মধ্যে দেখে তাকে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে আপন পর সকলে তার তাকে আর সাদিক এবং আল আমিন উপাধিতে ভূষিত করেন তো আল আর সাদিক মানে সত্যবাদী আর আল আমিন শব্দের অর্থ বিশ্বাসী এই দুটি উপাধিতে কি করেন ভূষিত করেন এবং তার শত্রুরাও তার কাছে বিভিন্ন মালামাল টাকা পয়সা ধন সম্পদ কি করত আমানত রাখত হজরে আসওয়াত স্থাপন এরপর হজ সাল্লাম আরেকটি বিষয় সমাধান করে দেন সেটি হচ্ছে হাজরে আসওয়াত নিয়ে একটি জগড়া বিবাদ হয় মানে হাজরা আসওয়াতকে স্থাপন করবে হজরা আসওয়াত হচ্ছে হজরা আসওয়াতের অর্থ হচ্ছে কালো পাথর হজরুল আসওয়াত বাংলা উচ্চারণে বয়ে দেওয়া যেভাবে দেওয়া আছে হাজরে আসওয়াত অর্থ হচ্ছে কালো পাথর হাজরুল শব্দের অর্থ হচ্ছে পাথর আর আসওয়াত কালো তাহলে হাজার আসওয়াত হচ্ছে কালো পাথর এই পাথরটি স্থাপন নিয়ে তখনকার সময়ে মক্কার লোকদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি শুরু হয়ে গেল কাবার ঘর তারা এই কাবার ঘর পুনর্নির্মাণ করলো কিন্তু পবিত্র হাজার আসওয়াত বা কালো পাথর স্থাপনে বিবাদ লেগে গেল প্রত্যেক গোত্রেই এই পাথর কাবার দেয়ালে স্থাপনকে সম্মানের বিষয় মনে করত তো তারা কে করবে সবাই চাচ্ছিল যে তারা প্রত্যেক গোত্রই চাচ্ছিল যে তারা হাজিরা আসওয়াত স্থাপন করবে এই নিয়ে তাদের মধ্যে এক ধরনের যুদ্ধ যাওয়ার যুদ্ধ লেগে যাওয়ার মতো অবস্থা তখন তখন প্রবীণতম গোত্র প্রধান উমাইয়া বিন মুগিরার প্রস্তাব অনুসারে সিদ্ধান্ত হলো উমা উমাইয়া বিন মুগির তিনি কি করলেন উমাইয়া বিন মুগিরা তিনি বললেন যে আগামীকাল সর্বপ্রথম যে কি করবে কাবা ঘরেও কাবা ঘরে আসবেন তার উপরেই মীমাংসা আমরা ছেড়ে দিব সে যে মীমাংসা দিবেন সেটাই আমরা মেনে নিব তো দেখা গেল পরের দিন সকালে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি গিয়ে উপস্থিত তো সবাই দেখে বলতে লাগলো এই তো আলামিন চলে আসছে তো এখন তিনি যে সিদ্ধান্ত দিবেন আমরা সকলেই তা কি করব মাথা পেতে নিব আমরা সেটা মেনে নিব তখন রাহুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কি করলেন একখানা চাদর বিছিয়ে দিলেন তারপর চার দিকে নিজ হাতে পাথরখানা রাখলেন তারপর চাদরে নিজ হাতে ওই চাদরের মধ্যে নিজ হাতে কি করলেন পাথরটা রাখলেন 
গুপ্ত সর্দারগণকে ডেকে প্রত্যেকটা গুপ্তের যে সর্দার রয়েছেন তাদেরকে বা নেতা রয়েছেন তাদেরকে ডেকে চাদর ধরতে বললেন তারা ধরে তা যথাস্থানে বহন করে নিয়ে গেল আল আমি নিজের হাতে পাথরখানা কাবার দেয়ালে বসিয়ে দিলেন এক একটি অনিবার্য যুদ্ধ থেকে সবাই বেঁচে গেল অর্থাৎ এই যে রাহুসাল্লাহের পরামর্শ অনুযায়ী তারা কাজ করলেন সিদ্ধান্তের কাজ করলেন এই কাজ করার কারণে এই যে যুদ্ধ তাদের মধ্যে যে লেগে যাচ্ছে রক্তপাতের যে সম্ভাবনা ছিল সেটা থেকে সকলে কি হলো বেঁচে গেল তো রাসুসাল্লাহামের বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতা তিনি দেখালেন এতে করে সমাজে কি হলো শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলো এবং একটি অনিবার্য সংঘাত থেকে রক্ষা পেল এরপর আমরা আলোচনা করব হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের বিবাহ হজরত খাদিজার ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণ ও বিবাহ হজরত খাদিজা ছিলেন আরবের একজন ধনী ও বিদেশি মহিলা তার নাম খাদিজা তিনি তার বিশাল বাণিজ্য দেখাশোনা করার জন্য একজন বিশ্বাসী বিচক্ষণ লোক খুঁজছিল তো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সুন্দর চরিত্রে শোনা আগেই তিনি শুনেছিলেন তো শুনে কি করলেন ওই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে তার ব্যবসার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন অর্পণ করলেন হজরত মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লাম খাদিজার ব্যবসায় দায়িত্ব নিয়ে তিনি সিরিয়া যান অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে বিশ্বস্ততার সাথে যিনি ব্যবসা করেন এবং ব্যবসায় আশাতীত লাভ করে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন মাইসারার কাছে মাইসারা ছিলেন হজরত খাদিজা রাজা তলা আনহার কর্মচারী তো মাইসারার কাছে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম সততা বিচক্ষণতা কর্মদক্ষতার কথা শুনে খাদিজা অত্যন্ত মুগ্ধ হন তিনি তার সাথে নিজের বিয়ের প্রস্তাব দেন হজরত খাদিজা যখন দেখলেন যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একজন বিশ্বস্ত একজন আমানতদা একজন বিচক্ষণ সত্যবাদী চরিত্রবান একজন ব্যক্তি তো তার কাছে তার সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তো মাইসারার মাধ্যমে কি করেন তিনি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে নিজের বিয়ের প্রস্তাব দেন তো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের চাচা আবু তালেব হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে খাদিজার বিয়ের সকল ব্যবস্থা করে দেন তখন যেহেতু আবু তালেব তার রাসুসাল্লাহ সাল্লামের অভিভাবক ছিলেন তো আবু তালেব কি করলেন হজরত খাদিজার সাথে বিয়ের সকল ব্যবস্থা করেন এবং বিবাহ সম্পন্ন হয় তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বয়স ছিল পঁচিশ বছর খেয়াল করবে শিক্ষার্থীরা বিয়ের সময় হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বয়স কত বছর ছিল পঁচিশ বছর আর হজরত খাদিজার বয়স ছিল তার চাইতে অনেক বেশি খাদিজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর তাদের দাম্পত্য জীবন কিন্তু কি হয় এত বয়সের তারতম্য থাকার পরেও তাদের দাম্পত্য জীবন অনেক সুন্দর হয় সুখের হয় তো হজরত খাদিজা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন রাজুসাল্লাহ সাল্লাম আর কোনো বিয়ে করে নেই তো বিয়ের পরে খাদিজার আন্তরিকতা তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক হন যেহেতু খাদিজা ছিলেন অনেক টাকা পয়সা বা দন দৌলতের মালিক কিন্তু তিনি এই সব টাকা পয়সা দন সম্পদ তিনি কি করে দেন বুক তিনি নিজে বুক বিলাস না করে আরামাস ব্যয় না করে তিনি গরিব দুঃখী ও আর্থ পীড়িতদের সেবায় অকাতরে ব্যয় করে দেন তিনি গরিব দুঃখীদের মাঝে খাদিজা থেকে যত টাকা পয়সা তিনি পেয়েছিলেন সকল টাকা পয়সা ধন দলও তিনি মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেন ব্যয় করেন এরপর আমরা আলোচনা করব নবুয়ত লাভ রাহুসাল্লাম কীভাবে নবুয়ত লাভ করেন সে বিষয়ে তো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন রাহুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হেরা গুহায় তিনি ধ্যানে মগ্ন থাকা শুরু করলেন ধ্যানে মগ্ন থাকতেন তিনি হেরা গুহায় গিয়ে অবস্থান করেন সেখানে তিনি ধ্যান করতে থাকেন তো একাধারে কখনো তিনি একাধারে দু তিন দিনও সেখানে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এভাবে দীর্ঘদিন ধ্যানে মগ্ন থাকার পর চল্লিশ বছর বয়সে রমজান মাসের কদরের রাতে আদার গুহা আলোকিত হয়ে উঠল হঠাৎ তার গুহাটা যে গুহায় তিনি হেরা গুহায় তিনি অবস্থান করছিলেন সেটি আলোকিত হয়ে আল্লাহর ফেরেস্তা জিব্রাইল আলাই সাল্লাম আল্লাহর মহান মহান বাণী ওহি নিয়ে আসলেন আমরা জানি জিব্রাহিম আলাই সাল্লাম নবী রাসুলদের কাছে কিনে আসতেন শিক্ষার্থীরা ওহি নিয়ে আসতেন তো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে জিব্রাহিল আলাই সাল্লাম আসলেন কি নিয়ে ওহি নিয়ে মহানবী সাল্লাহ সাল্লামকে লক্ষ্য করে বললেন ইকরা পড়ুন হ্যাঁ নবী আপনি পড়ুন 
তিনি মহানবী সাল্লা আলাই সাল্লামকে সুরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন আয়াতটা কি আমি একটু পড়তেছি তোমাদের সামনে ইক বিসমি রব্বিকাল্লাজি খলাক খলাক আল ইংসান আমিনা আলাক ইক রব্বুকাল আক্রম আল্লাজি আল্লামা বিল কলাম আল্লামাল ইংসানা মালাম ইয়ালাম এই পাঁচটি আয়াত পাঠ করে শোনান জিবি আলাহিসাল্লাম এই পাঁচটি আয়াতের অর্থ হচ্ছে পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন দুই যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক বা এটে থাকা বস্তু থেকে পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের প্রতিপালক তো মহামান্বিত যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে এরপর পাঁচ নম্বর আয়াতের অর্থ হচ্ছে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না তো নবীজি গড়ে ফিরে খালিদের কাছে সব ঘটনা প্রকাশ করলেন এবং বললেন আমাকে বস্ত্রাবৃত করো অর্থাৎ আমাকে বস্ত্র দ্বারা ডেকে দাও কাপড় দ্বারা ডেকে দাও আমি আমার জীবনে আশঙ্কা করছি তখন খাদিজা নবীজিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন না কখনো না আল্লাহর কসম তিনি কখনো আপনার অনিষ্ট করবেন না কারণ আপনি আত্মীয় স্বজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন আর তো পীড়িত ও দুস্থদের সাহায্য করেন মেহমানদের সেবা যত্ন করেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাহায্য করেন হজরত খাদিজার এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নবুয়ত লাভের আগে ও মহান রসুল্লাহ সাল্লাম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মানবিক মহৎ গুণাবলীর কি করতেন অনুশীলন করতেন মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন তো বরবর আরবদের মধ্যে থেকেও তিনি নির্মল ও সুন্দর জীবনযাপন করতেন তিনি ছিলেন সমগ্র মানব জাতির জন্য আদর্শ তো এইভাবে হজরত খাদিজা রাজা তালা তার ওরা তার একজন ফুহাত ভাই ওরাকা বেন নাউফেল তার কাছে নিয়ে যায় তিনি ছিলেন ইঞ্জিল কিতাবের পণ্ডিত তো তিনি যেহেতু ইঞ্জিল কিতাবের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের শেষ নবীর যে আলামতগুলো সেগুলো তিনি জেনেছেন পড়েছেন তো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের এই ঘটনা শুনে ওরাকা বিন নাফিলও বললেন যে তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই তোমার জন্য বরং সুসংবাদ রয়েছে ইনি হচ্ছেন সর্বশেষ নবী সর্বশেষ রাসুল এরপর রাহুসাল্লাহ আলাইসাল্লাম সব কিছু পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন খাদি যাওয়া কি হন অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং পরবর্তীতে তিনি এই মহান দায়িত্ব তিনি পেলেন এই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি চেষ্টা শুরু করে দেন ইমানের দাওয়াত দেওয়া তিনি কি করেন শুরু করেন তো শিক্ষার্থীরা তোমাদের সামনে আজকে আমি পঞ্চম অধ্যায়ের যে মহানবী সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের জীবনীর রয়েছে জীবনী তোমাদের সামনে আজকে পুরোটা আলোচনা করলাম না তোমাদের সামনে আজকে যে যতটুকু আলোচনা করলাম মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের যে শৈশর শৈশব কৈশোর এরপর হচ্ছে হজরত খারিজার সাথে মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের বিবাহ এবং নবুয়ত লাভ এই বিষয়গুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম তোমরা এই বিষয়গুলো আরও পড়বে তো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের যে বাকি অংশটুকু আছে তোমার পরের ক্লাসগুলোতে আমি আলোচনা করব তো শিক্ষার্থীরা আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাতু